So, dann schauen wir doch mal, was dort zu zapfen hat. Ähm, ja. Hallo. Oh, hallo. Did you come from the crash site like the others? All the cots are taken, but you can sit by the fire, warm up a bit. Crash site? How did you know about the... The crash site. Don't you remember? Another one suffering from shock, maybe. I crashed, but days ago, I'm far from here. No, no. You crashed yesterday. In the hills. A terrible crashing sound. I even heard it over the howling blizzard. Don't you remember? Listen, I, I'm sorry. You must be mistaken. I crashed, but not here. Oh, of course. Well, please stay and warm yourself by the fire until we can figure out where you belong. What is this place? This is the old community hall in Thompson's Crossing. We gathered people here when the weather started turning bad. Three, or was it four days ago? The houses became too cold, and it seemed better to bring everyone under one roof. Then yesterday, the crash survivors started showing up. So, these people are all survivors of a crash? Well, most of them, yes. There were maybe half a dozen people in and around the town site when the blizzard first hit. Over the past day or so, the rest have slowly arrived. Most of them from the crash site. What crashed? A passenger airliner, best I can tell. Most of the people who arrived were too weak to talk about it. But judging by the thundering sound and the size of the fire on the hills, whatever crashed up there, it must have been something big. Are you sure you don't remember the crash? How long do you think this weather will last? You're not from around here, are you? <laughs> Whoever named this area Pleasant Valley had a pretty good sense of humor. We get some of the harshest weather on all of Great Bear. But I mean, it's worse than usual? Yes. Another storm blew through about a few weeks ago. The worst I've seen in years. Blocked the roads in and out. I'm afraid we're stuck here until the roads clear. Will someone come to check on the town? Clear the roads so you can get out? I don't think so. Not anymore. We'll have to wait for nature to take its course. But what will happen to all these people? Honestly, I'm not sure. We're down to our last food. We can melt snow for water, but that will only get us so far. At this time of year, There's always another blizzard around the corner. Things might be different if the power hadn't gone out. The best thing we can do is try to keep these people warm and fed, and then we'll see what the Lord has in store. You seem disoriented, but you're in much better shape than the others. Maybe you can help us. I'm a doctor. I can have a look at the survivors and uh, see how to help them. That sounds like a good place to start. Once you've had a chance to check on them, come back. And we can try to figure out what can be done for them. Ja, eigentlich kann ich mich doch schon vorzüglich darum kümmern. Ich habe schon mal, <lacht> mal äh, alles mal durchgelootet, meine ich. Also, gehen wir mal ein nach dem anderen Mal. Hoi! Ähm, jetzt müssen wir wirklich Dökterlen. Diagnose stellen. Er hat Risiko für Flüssigkeitsmangel. 
Ja, dann trink doch etwas. Feeling better now? Mein Gott, ich bin so ein super Doktor. Äh, bin nett. Easy, just gonna see if I can help. Konkussion, was auch immer das ist. Bin nicht die Zeit und strenge Bettruhe. Keine Behandlung. Ja, also hä? Im Bett bleiben, nicht bewegen. Voll stark lang. Next, Franklin. Let's see what's wrong here. Ähm, der Sam, auch du, hä? schön brav im Bett bleiben. Warte, bis der Onkel Doktor etwas anderes sagt. Oder die Onkelin Doktor. Onkel. Du verweigerst dich. Du bist schon tot. Nee, bitte. Winston. Hm, I'll see if I can help. Der ist unterkühlt. Du musst auch im Bett bleiben. Schön aufwärmen. Hm, du? Ist nicht kooperativ. Mal auch nicht. Du auch nicht. Mein Gott, die wollen auch nicht von mir. Wieso wird es so geschnacht? Oh, okay. Äh, Chloe. Das ist ein toller Name. I'm gonna check you over. Chloe. Ich bin sicher, die kann man auch gut untersuchen, wenn sie sich so eingebettet haben. Du bist unterkühlt, auch du schön brav im Bett hängen. Und du, Dimitri. Oh, der geht sogar nicht gut. This might be serious. Zuckerschock-Risiko. Braucht Insulin. Das haben wir natürlich nicht. Und ich ahne schon, was wird meine nächste Quest sein. In the long dark. Du, 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 du. Bist du da? So, also, das ist immer noch Bigfoot Waldflüsterer. Gefallenes Schau nach dem Abschluss haben wir gemacht. Ähm, mein eigener Quest hat gerade gar nichts. Ah, weil der ja, klar, der ist gemacht. Das ist der. Äh, was muss ich jetzt machen? Ähm, ich rede mal mit ihm. Also, äh, Frau Doktor hat sich das Zeug angeschaut. Einer braucht Insulin, bitteschön. I've had a look at the survivors. Most are in fairly good condition given the circumstances. These were the lucky ones. You'll find the ones who were less fortunate in the basement. May God take mercy on their souls. They died from their injuries, or were found dead. We put them downstairs to keep the bodies cold. And also, well, there are wolves around, you see. Yes, I've seen them. I think I can find most of what these survivors need, but there is a diabetic in the group. They're gonna need insulin soon. Do you know where I might find some? That's bad news. No, I don't. This survivor has type 1 diabetes. That means their body can't produce insulin. If they don't get it, they'll eventually go into shock and probably die. Well, then we need to find some. And soon, before the blizzard becomes too powerful to even risk going outside. I need to remain with the survivors, minister to them. But you, you can go and look for the medicine they need. I will. Any suggestions you have would be very useful. Most of the surrounding houses will be empty. But you may find some of the minor supplies you need to treat the survivors. The diabetic came in from the plane crash a day, maybe two days ago. So your best chance to find their insulin will probably be to find their luggage at the crash site. How will I know which luggage is theirs? You'll have to search everything you find and hope for the best. Okay, you keep an eye on everyone and I'll be back as soon as I can. Thank you. For your help. One more thing. Yes? Many of these survivors are in bad shape. From the crash, it's true. But I've seen this sort of thing before. People need hope to survive. And if they can't have hope, they need some closure. People here 
many of them weren't traveling alone. They're brokenhearted, worried sick about their loved ones, feeling guilty. Why did they survive when others didn't? You can help them find some closure. But chances are searching the crash site won't be a pleasant experience. I've seen death before. Yes, you're a doctor, so you understand the fragility of human life. The fragility of the human spirit is more my domain. For the ones who've lost loved ones, if you can bring them some closure, that will help to start their healing process. Yes, it's well known that the mind and body are inextricably linked. If you encounter any artifacts, any information that would help to identify those who did not survive the crash, that information might be a salve to these poor broken souls. Then perhaps they'll have a chance to face tomorrow. I'll do what I can to find IDs, documents, anything that can help identify the people who didn't make it. In turn, take this, my child. Oh, um, I'm... I'm not religious. Please, keep it. It's not for you. Please, humor me. I... I don't understand. At least until I can minister to those souls myself. Having you carry this rosary while you investigate the crash site, it would bring an old priest some comfort. It will be the closest thing to my being able to pray for them. I mean, no disrespect, Father, but do you really believe this will help? Perhaps in the end, faith is all we have. Okay, also Flugzeug finden. Oh je. Oh je, oh je, oh je, mini. Mhm. Ich bin gerade ein bisschen unschlüssig. Eigentlich, also ich bin, aber erstens, ich bin viel zu schlecht ausgerüstet, um ähm, dort zu gehen. Ich gehe jetzt mal Fuß. Es gibt nicht einen, einen Zeitkritsch-Trigger in dem Spiel, wenn ich eigentlich nicht im Weg komme. Ähm, Ich müsste, ich müsste schlafen. Das kann ich sicher da machen. So, jetzt muss ich noch speichern. Ähm, sagen wir mal. Die Pelze. Machen wir mal einen neuen Spielstand. Thompson. Und ich würde sagen, ich äh, schlafe doch jetzt einfach mal da, wo ich bin. Zeig es halt zuerst, wenn ich noch ein bisschen rippe. Das war ja echt alles im Überzustand. Gewesen. Kleidung. Ja. Ah, also die Jacke ist sicher das Wichtigste. Oh, ich habe noch zwei Stoffe. Oder also ich brauche zwei Stoffe. Ja, das wäre schon gewesen. Oh, ich habe zwei von denen. Ich brauche jetzt wirklich nicht. Mm. Ich brauche mehr Stoff. Aber da würde ich wahrscheinlich kaum etwas pflücken können. Okay. Dann wir mal schlafen.
Und schlafen dümmer. Ding, 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 ding. Lageraktion. Schlafsack. Die, die, die. Wieso kann ich da nicht schlafen? Da. Jungs und Mädels, huschst du jetzt fest? Machen wir 10 Stunden, so also richtig durch die Fuße. Ja. Ähm, müsste eigentlich jetzt ein Tag werden. Dann. That guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right now. Äh, ja. Wir trinken doch zuerst mal. Das ist eigentlich noch alles gut im Schuss. Ich überlege mir. Kann ich da kochen? Oh ja, cool. Aber es wird selber treiben, oder? Das, das Süppli zu essen, weil der ist noch gut. Nein, 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 nein. Ich trinke noch Wasser. So, wie das hat ja alles koloriert, dank dem Zucker. Wie ist das gegangen mit dem... Also jetzt Koffee da heiß. Gut, warum habe ich das gemacht? Weil ich hoffe, dass mir da so ein Bonus auf Temperatur gibt. Wie wenn ich jetzt da wieder die Kälte rausgehe mit meinen tollen Kleidern. So far, yeah. But there are people in town who won't be if I don't get going. You're heading up to the plane crash? How'd you know that? You risked your life to come here to help some sick people. You came to help me when I was stuck in the barn. You're a doctor. You're not gonna leave a bunch of crash survivors to die in the cold. I would like to help the crash victims, yes. I wouldn't get your hopes up. A few days in this weather and with the wolves prowling? I doubt you'll find anyone alive out there. Let's hope you're wrong. Yeah, well... I left you a little present. Look, I'm not sure... Relax. You have to trust someone, right? Would you trust someone with a dead body in their basement? Fair point. But if you want to live, check out the trunk of that blue sedan over by the swing set. Well, okay. Thanks, I guess. Watch out for those wolves. Okay, also am liebsten wären mir ja definitiv Kleider. Oh, my God. 
Du kannst doch ein schneller laden. Ähm, ja, gut. Das hat man Spiel wahrscheinlich zu oft wieder beibringen. Schaukel? Wo hat sie Schaukel? Blaues Auto, Schaukel. Das ist das blaues Auto, aber kein Schaukel. Und da rufe ich noch. Es ist echt krass, ich bin schon die Hälfte rum. Ja, so wie die nicht alt, das ist definitiv so. Okay, also ich muss äh, das, Zeug, das Zeug irgendwo einlagern. Das ist ja schon ein bisschen Baumkuschler. Okay, das kann man brauchen. Also das gibt schon mal ziemlich fett war. Also das heißt Ass ist mal bis zum Grab nicht so Sorgen machen muss. Aber wie gesagt, Kleidung. Ich bekomme nicht bessere Kleidung. I'll take it. Okay, das hat sich gerade gelohnt, da zu looten. Ähm okay, so ist noch nicht, aber wenn ich so ein Zeug mal auseinandernehme, wobei ich glaube, es gibt keinen Stoff, das gibt äh, höchstwahrscheinlich. 
höchstwahrscheinlich Leder. Oh, vielleicht hat es mir auch das Gewehr reingepackt. Ähm... Blaues Auto schaukeln. Und die kommen jetzt jedes Mal, wenn ich da hinlaufe. Ich schmeiße jetzt auf die in der Hoffnung, dass, dass wir die das Zeug nicht wegfressen. Ich denke, das macht Sinn, wenn ich da meine Basis einrichte. Und weil ich jetzt zuerst mal da und um den Laut packe ich mal alles weg. So, uh, uh, uh. Mal doch. Medizin. Alles da rein, so, und ich würde sagen, ähm, ja, ich sortiere jetzt da mal ein bisschen weiter und dann geht es weiter. <lacht> 